This poem can be divided into three parts because these three parts have different objectives. They are split into three parts. Part one is the longest one where he intends to tell you something uh, what should be done for peace, what should be done for introspection and also for bringing harmony among humankind. So here we go. I read the poem and tell you the meanings. Now we will count to 12. Now we will count to 12 and we will all keep still. Still matlab sthir. Ek still ka matlab hota hai, still you have come. Kehne ke baujood bhi tum aaye ho. I told you not to come, still you have come. Mere mana karne ke baujood bhi tum aaye ho. Ek to still kwaha hai. Yaha still ka arth hai, sthir. Why are you standing still for so long? Tum bilkul sthir ho ke kaise khade huye ho itni der se. So yaha par, the poet says, now we will count to twelve. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे 12 तक एक से 12 तक गिनती गिनेंगे ये 12 क्यों लिया गया है कारण है एक दिन में जो घड़ी होती है 12 घंटे चलती है एक से 12 का उसमें डिजिट होता है तो इसलिए 12 को हम गिने और ऐसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो समय को लेते हुए उन्होंने 12 शब्द या 12 की संख्या तक की काउंटिंग का अनुरोध किया है। We will count to twelve। हम लोग अब एक से 12 तक गिनती गिनेंगे। And we will all keep still और हम सब लोग स्थिर रहेंगे। आपको लगेगा ये कविता में क्या है मैसेज सतही तौर पर इस कविता में कुछ ऐसी विशेष बात नहीं दिखाई देती लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे इसकी थाह लेंगे तब आप समझेंगे कि कवि ने कितनी बड़ी बात अब इतने सरल शब्दों में सरल भावनाओं से कही है और शुरुआत में कहते हैं हम लोग सब एक से बारह तक गिने गिनती करें और उस दौरान we will all keep still. हम सब लोग स्थिर रहें, हलचल ना करें, रुके रहें, किसी भी तरह का movement ना हो. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. For once, कम से कम एक बार, once मने एक बार, और for once मतलब कम से कम एक बार, for once you give me hundred rupees, my dear friend. कम से कम एक बार तो मुझे सौ रुपए दे दो, मेरे मित्र. For once मतलब कम से कम एक बार. And once he gave me hundred rupees मतलब एक बार उसने मुझे सौ रुपए दिया. लेकिन for once मतलब कम से कम एक बार. तो कभी कहते हैं हम लोग सब एक जगह स्थिर रहेंगे. कम से कम एक बार इस धरती पर, on the face of earth. इस धरती पर let us not speak in any language हम किसी भी भाषा में बात ना करें कब जब हम एक से बारह की गिनती गिन रहे हों एक क्षण तय करें जब दुनिया के सभी लोग एक से बारह की गिनती गिने उस दौरान वो स्थिर रहें उस दौरान वो कोई भी भाषा ना बोलें क्योंकि अपनी अपनी भाषा में यदि बात करते हैं तो वो दुनिया को बांटती है भाषाई नजरिए से बांटती है इट डिवाइड द सोसाइटी द लैंग्वेजेस डिवाइड द सोसाइटी सो एट लीस्ट फॉर वंस कीप क्वाइट डू नॉट टॉक डू नॉट स्पीक कीप क्वाइट एंड दैट इज वेयर द टाइटल कम्स कीपिंग क्वाइट in this poem, he emphasizes on the need to keep quiet for some time, at least till you complete counting up to 12. Let us not speak in any language. Let us stop for a second. 
लेट अस स्टॉप फॉर इट सेकेंड कुछ क्षणों के लिए हम रुक जाए इस ए सेकेंड का अर्थ ये नहीं कि वो उनका कहना है कि एक सेकेंड के लिए रुक जाए उनका कहना है कुछ क्षणों के लिए रुक जाए और वो क्षण कितने होंगे जब हम एक से बारह तक की गिनती गिरेंगे यहां पे देखिए लेट अस का क्या अर्थ है और लेट अस नहीं लिखा है लेट अपोस्ट ऑफ एस लिखा लेट मतलब क्या होता है लेट अस गो चलो अब चलें जब ऐसी भावना आती चलो अब खाएं चलो अब सोएं चलो अब दौड़ें चलो अब खेलें चलो अब नाटक करें चलो अब गाएं ये चलो के साथ जब कोई सवाक के हिंदी में शुरू होता है तो अंग्रेजी में उसके लिए हम बोलते हैं लेट अस गो लेट अस स्टॉप टॉकिंग लेट अस सिट डाउन लेट अस जंप लेट अस ऑल कीप क्वाइट हम सब चुप हो जाएं, चलो अब हम सब चुप हो जाएं। लेट के बाद अपोस्ट ट्रॉफी है और फिर एस है तो वो लेट अस है अपोस्ट ट्रॉफी रिप्लेसेस द लेटर यू अब हम सो ही से लेट अस स्टॉप फॉर ए सेकेंड कुछ समय के लिए अब हम थम जाएं, स्थिर हो जाएं, थम जाएं, चुप हो जाएं। एंड देन इसके बाद और क्या करें उस बारह की गिनती के बीच में और क्या क्या करें इसमें वो आगे कहते हैं एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच और अपना हाथ पांव ना हिलाएं अर्थात बिल्कुल हम स्थिर रहें हाथ भी ना हिलाएं अर्थात कोई काम ना करें क्योंकि जो भी काम होता है सामान्यतः हाथ से होता है चाहे कंप्यूटर का काम चाहे गाड़ी चलाने का चाहे पढ़ने पढ़ाने का चाहे खेलने कूदने का हाथ की ज़रूरत है हाथ को रोक कर रखें अर्थात किसी भी तरह का कार्य ना करें बिल्कुल मना करते हैं वो कि एक से बारह की गिनती तक हम कुछ भी ना करें अर्थात कुल मिला के तात्पर्य यही है लेट अस नॉट डू एनी थिंग आर्म्स के यहाँ दो मीनिंग हैं एक अर्थ तो हुआ ये आम हाथ और दूसरा होता है आर्म्स मैंने हथियार आर्म्स मैंने हथियार फायर आर्म्स मतलब आग संबंधी आग पैदा करने वाले हथियार और बाकी जो भी हथियार होते हैं वो सब आर्म्स कहलाते हैं तो ही सेज लेट अस नॉट मूव अवर आर्म सो मच अब हम हथियारों को भी ना हिलाएं अपने हाथ को भी ना हिलाएं बिल्कुल स्थिर खड़े रहें इसके बाद ये सब यदि हम करते हैं तो क्या होगा नाउ ही सेज वॉट विल हैपन उनका कहना होता है इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट एक्सॉटिक मतलब ई एक्स एस ओ टी आई सी एक्सॉटिक मोमेंट मतलब अविस्मरणीय अतुलनीय विलक्षण ये एक ऐसा क्षण होगा एक ऐसा मोमेंट होगा जो बड़ा विलक्षण होगा बड़ा अलग ढंग का होगा जब पूरी दुनिया शांत हो कोई बोल ना रहा हो सब स्थिर खड़े हो किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो रहा हो सब कुछ रुका हुआ थमा हुआ हो सब कुछ थमा हुआ हो दैट मोमेंट विल बी एक्सॉटिक मोमेंट वह क्षण जब एक से बारह की आप गिनती गिनेंगे और ये तीन चार काम मेरे मानेंगे वे क्षण विलक्षण होंगे अब क्यों विदाउट रश विदाउट एंजेंस कोई भागम भाग नहीं होगी रश मतलब दौड़ भाग लेट अस रश टू द ट्रेन चलो ट्रेन की ओर भागे एंड ही रश्ड टू द अदर साइड ऑफ द रोड और वो सड़क के दूसरी तरफ के लिए दौड़ गया टू रश माने तेजी से दौड़ना और इंजन का मतलब क्या होता है हम जैसा जानते हैं इंजन मतलब जो गाड़ी को चलाता है जिसकी मदद से गाड़ी चलती है अर्थात इंजन उस चीज को कहते हैं जो किसी भी चीज को मूव करती है वो इंजन कहलाता है यू गेट द पॉइंट एनी थिंग दैट हेल्प इन मेकिंग समथिंग एल्स मूव इज एन इंजन एंड सो ऑथर सेज दैट विदाउट यदि हम ये सब करते हैं इफ वी फॉलो दीज थ्री फोर थिंग्स डोंट मूव अवर आर्म्स कीप क्वाइट डोंट टॉक एंड रिमेन स्टिल 
at one place, then what will happen? It will be an excellent moment. There will be no rush. Koi bhagam bhag nahi hogi. Sab ek jagar ruke rahenge puri dunya mein. There will be no rush and there will be no movement. Sare engine band pade rahenge. Ve sari cheeze jo haath se chalti hain, wo tham jayenge. Unka movement tham jayega. Engine, sabhi tarah ke engine ruke rahenge. थमे रहेंगे इसीलिए ये क्षण विलक्षण होगा कोई भागम भाग नहीं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस अब जब कोई भाषा बोली नहीं जा रही है किसी भी तरह का किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी तरह का स्वार्थ या पर सेवा या ऐसी कोई भावना नहीं आ रही है तो एक अजीब सी दुनिया हो जाएगी स्ट्रेंजनेस वी वुड ऑल बी टुगेदर हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे उस क्षण में एक से बारह तक ही गिनती गिने उतना ही काफ़ी है उतनी देर ही यदि हम ये कर लें जो बातें पोएट ने कही हैं तो एक बड़ी अजीब दुनिया हो जाएगी इट इज़ ए सडन स्ट्रेंजनेस सडन मतलब अचानक स्ट्रेंज माने विचित्र अजीब एक बड़ा अजीब पन लगेगा सब कुछ शांत सब कुछ रुका हुआ सब कुछ थमा हुआ विल फील समथिंग डिफरेंट एब्सोल्युटली व्हेन यू आर जस्ट स्टैंडिंग स्टिल नो मूवमेंट नो टॉकिंग नथिंग सो व्हाट हैपन यू विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स इट इज दिस थिंकिंग दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट लेटर इन द पोयम You have to keep quiet for counting from one to twelve. That is the condition he gives. Now, what kind of world will be there? ये बारा की गिनती तक कि दुनिया कैसी रहेगी विलक्षण कैसी विलक्षण होगी? Engine नहीं चलेगा, कोई movement नहीं होगा, कोई भागम भाग नहीं होगी. Or fishermen in the cold sea would not harm whales. Whale वो विशाल का है मछलियों का नाम है. जो समुद्र में पाई जाती हैं फिशरमैन मतलब मछुआरे मछुआ टुहार मतलब नुकसान पहुंचाना। मछुआरे ऐसी स्थिति में वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ थाम लिए हैं खुद स्थिर हो गए हैं और बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं कोई भागम भाग नहीं परिणाम क्या होगा दोज वेल्स विच वुड हैव बिन किल्ड अदरवाइज बाय These fishermen during those counting of twelve, if counting was not done, now with this counting, these whales will have longer life. These whales will have longer life at least for the time that is taken to count from one to twelve. That itself is a big achievement, author says. Itna hi ham kar le. To whales ko jivan dhan mil gaya. वो 12 सेकंड तक 12 की गिनती तक का उनको अतिरिक्त जीवन मिल गया यहाँ व्हेल से तात्पर्य क्या है व्हाई व्हेल्स व्हाई नॉट एनी अदर एनिमल बाय टॉकिंग अबाउट व्हेल्स द ऑथर वांट टू से द एनिमल किंगडम द नेचुरल वर्ल्ड व्हेल से इशारा है पर्यावरण की ओर व्हेल से इशारा है एनिमल वर्ल्ड की ओर अर्थात जो हम जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं रोज चाहे वो मछली मारते हुए चाहे वो मुर्गियां मारते हुए चाहे मांस को खाने के लिए विभिन्न जानवरों को मारते हुए यदि ये 12 सेकंड, 12 की गिनती तक यदि हम लोग ये सब काम ना करें तो इतने सारे लोगों को अतिरिक्त जीवन दान मिल जाएगा पेड़ों को ना काटें हम बारह की गिनती तक तो हजारों पेड़ बच जाएंगे उनकी लाइफ बढ़ जाएगी वी वुड नॉट सो बाई वेल ही डज नॉट मीन वेल फिश अलोन ही मीन्स द एनिमल किंगडम द ऑथर मीन्स द एनिमल किंगडम एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स टू गैदर मतलब इकट्ठा करना लेट अस ऑल गैदर इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस 
चलो अब हम सब लोग इकट्ठे हों लेट का मैंने मीनिंग बताया चलो लेट अस ऑल गैदर एट प्रिंसिपल्स ऑफिस चलो अब वहाँ इकट्ठा होएं टू गैदर मैंने इकट्ठा होना स्पेलिंग देख लीजिए टूगेदर मतलब एक साथ और टू गैदर मतलब इकट्ठा होना दोनों में अंतर है तो यहाँ पे ए मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड इस बारह की काउंटिंग के दौरान एनिमल किंगडम को नुकसान नहीं होगा पेड़ों को नुकसान नहीं होगा किसी तरह की काटा पीटी नहीं होगी किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वे मनुष्य जो समुद्र के किनारे समुद्री पानी से बचे हुए सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथों को जला डालते हैं अपने हाथों को घायल कर देते हैं आ, I don't know. Many of you might have gone to the seashore, and you will find those people who are salt gatherers. They gather salt by bare hand, and by doing so repeatedly, they injure, they harm their hands. उनकी आँखों में निशान पड़ जाता है, घाव हो जाते हैं, चोट हो जाती है, और नमक उठाते उठाते उनका हाथ केमिकल रिएक्शन के कारण बड़ा खराब हो जाता है. यदि बारह की काउंटिंग तक हम ये काम भी ना करें. तो कम से कम उतनी देर के लिए वह व्यक्ति अपने हाथों को बचा के तो रख सकता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड हर्ट मतलब घायल चोट पहुंचा हुआ आर यू हर्ट बाय व्हाट आई सेड मैंने जो कहा उससे क्या तुमको चोट पहुंची है आई फेल्ट वेरी हर्ट वेन माई फ्रेंड शाउटेड एट मी इन फ्रंट ऑफ अदर्स मुझे बहुत चोट पहुंची जब मेरे मित्र ने दूसरों के सामने मुझ पर चिल्लाया सो टू फील हर्ट मतलब चोट पहुंचना हर्ट मतलब चोट घाव तो यहां पर क्या अर्थ है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स विच आर हर्ट जिसको चोट पहुंची हुई है किसकी चोट नमक की बार बार रोज नमक उठाने की चोट वो अपने हाथों को देखेगा यदि बारह की गिनती तक गिनेंगे और सब कुछ थम जाए तो उसके पास समय रहेगा अपने हाथों को देखने का अर्थात अपने स्वयं को वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है उसको वो देखेगा ही विल सी फॉर हिमसेल्फ दैट ही इज कॉजिंग इंजुरी टू हिमसेल्फ बाय गैदरिंग सॉल्ट ऑन द वन हैंड दो आर किलिंग व्हेल्स एंड एनिमल्स दे आर डिस्ट्रॉइंग द Animal kingdom. They are playing with the environment. Environment को बर्बाद कर रहे हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे नमक उठाने वाला अपने अपने काम के लिए अपनी रोजी जो रोटी के लिए नमक उठाते हुए अपने हाथ को बर्बाद कर देता है ऐसे ही हम मानव सभ्यता में बहुत से काम हम लोग ऐसे कर रहे हैं जिससे हम स्वयं अपने को चोट पहुंचा रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस पोयम ये जो व्हेल की लाइन है और जो सॉल्ट की लाइन है इसके अंदर बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है उस गूढ़ अर्थ को समझने की बात है वेयर पाबलो नरूदा सेज दैट बाय किलिंग व्हेल बाय किलिंग एनिमल्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट and by doing many such work knowingly or unknowingly you are also killing yourself the human kind is also causing danger to itself its own survival next those who prepare green wars jo log paryavaran ke liye ladai lad rahe hain green war matlab paryavaran ki ladai वॉर्स विथ गैस गैस के गैस से बने हुए हथियारों से लड़ाई लड़ रहे हैं वॉर्स विथ फायर आग से लड़ाई लड़ रहे हैं वॉर्स विथ गैस वॉर्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स और हो सकता है विजय हो लेकिन ऐसी विजय जिसमें कोई जीवित नहीं बचा काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्वयं को नुकसान हो रहा है सॉल्ट गैदरर का उदाहरण दिया है कि वो काम ऐसा कर रहा है जिसमें स्वयं अपने को नुकसान पहुंचा रहा है 
भेल मारने वाला भेल को मार के अपने स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है वह इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है इज डिस्टर्बिंग कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इम बैलेंस इन अवर इकोलॉजी एंड बाय डूइंग सो ही इज कॉजिंग ओजोन लेयर होल ही इज कॉजिंग मैनी अदर प्रॉब्लम्स राइज इन टेम्परेचर सी लेवल ओशन लेवल वाटर लेवल गोइंग अप मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस ऑल ओवर फ्लड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन लार्ज स्केल वॉट नॉट ये सब प्रकृति नहीं कर रही है ये सब आदमी स्वयं अपनी करतूत से कर रहा है मैन इज डूइंग इट ऑल फॉर बाय हिमसेल्फ अनोइंगली ही इज कॉजिंग हार्म टू हिमसेल्फ सो ऑथर से इज फर्दर दो जू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स दो जू फाइट वॉर्स विथ गैसेस वॉर्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर इन सब की लड़ाई लड़ते हुए विजय भले पाते हो पर उसमें कोई जीवित नहीं बचता वुड पुट ऑन क्लीन क्लोज टू पुट ऑन मतलब पहनना टू पुट ऑन मतलब टू वियर पुट मतलब रखना याद रखेंगे बट पुट ऑन मतलब पहनना पुट ऑन योर शूज प्लीज आई एम नॉट बीन एबल टू पुट ऑन माई शर्ट सो फार मैं अभी तक अपनी शर्ट नहीं पहन पाया हूं थोड़ा रुको टू पुट ऑन मतलब पहनना डोंट पुट ऑन ए डर्टी फेस डोंट पुट ऑन एन एंग्री फेस गुस्से वाला चेहरा मत पहनो मतलब गुस्सा मत दिखाओ डोंट पुट ऑन एन एंग्री फेस मतलब गुस्से वाला चेहरा मत पहनो अर्थात गुस्सा मत दिखाओ so author says they will wear clean clothes saaf kapde pehnenge and walk about with their brothers in the shade doing nothing chhaya mein apne bhaiyon ke sath wo chalenge apne pehchan walon ke sath chalenge chhaye ke niche chhaye ke tale kuch nahi karenge saaf kapde pehnenge victory With no survivors, ऐसी विजय जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा मानव सभ्यता भले सोच रही हो कि हम पर्यावरण पर विजय पा रहे हैं नेचर पर विजय पा रहे हैं ह्यूमन काइंड माइट बी थिंकिंग दैट वी आर विनिंग ओवर द नेचर एनवा वी आर कीपिंग द एनवायरमेंट अंडर आवर कंट्रोल बट देन दे फेट That this way there will be no survivor in times to come. आने वाले समय में ऐसी विजय का परिणाम यह होगा कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा And walk without about with their walk about to walk about मतलब चलते रहना घूमते फिरते रहना और to walk about to walk मतलब चलना और walk about मतलब यहां वहां चलना I am walking about in the garden. आई एम वॉकिंग इन द गार्डन मतलब गार्डन में चल रहा हूँ एंड आई एम वॉकिंग अबाउट इन द गार्डन मतलब गार्डन में यहाँ वहाँ चल रहा हूँ कोई निश्चित दिशा नहीं है एमलेसली चल रहा हूँ तो ये वॉक अबाउट का अर्थ देख लें एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग दिस इज पार्ट वन ऑफ द स्टैंडा ऑफ द पोएम फर्स्ट स्टैंडा एंड in this stanza he has tried to explain uh, quite a few things beautifully in the last line of this stanza part 1 when author says that we'll wear clean clothes we'll wear clean clothes and move about walk about with our brothers hand in hand iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki aise log jo hain wo साफ कपड़े तो पहने रहेंगे अपने जान पहचान वालों के साथ तो घूमेंगे लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है बस हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे बस फॉलो करते रहेंगे ऐसा जो क्षण होगा ऐसा जो समय होगा जिसमें ये सब होगा 
जिसकी शुरुआत एक से बारह तक की काउंटिंग से होगी वह तो बड़ा विलक्षण समय होगा आप कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम सब लोग कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, थम जाएं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कुछ सोचेंगे क्योंकि तो कर कुछ करना कुछ नहीं है इंजन को भी रोक दिया है हमने आर्म्स को भी रोक दिया है हमने जीप को भी हमने बंद कर दिया है किसी भी तरह की हलचल भी बंद हो गई है नो रश नाउ एंड सो वी विल डू समथिंग एल्स वॉट वी विल डू दैट इज वॉट द ऑथर इंटेंट टू टेल इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इस बारह की काउंटिंग के दौरान एनिमल किंगडम को नुकसान नहीं होगा पेड़ों को नुकसान नहीं होगा किसी तरह की काटा पीटी नहीं होगी किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वे मनुष्य जो समुद्र के किनारे समुद्री पानी से बचे हुए सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथों को जला डालते हैं अपने हाथों को घायल कर देते हैं आई डोंट नो मैनी ऑफ यू माइट हैव गॉन टू द सी शोर एंड यू विल फाइंड दोज पीपल हु आर सॉल्ट गैदरर्स दे गैदर सॉल्ट बाय बेयर हैंड एंड बाय डूइंग सो रिपीटेडली दे इंजोर दे हार्म देयर हैंड उनकी आंखों में निशान पड़ जाता है घाव हो जाते हैं चोट हो जाती है और नमक उठाते उठाते उनका हाथ केमिकल रिएक्शन के कारण बड़ा खराब हो जाता है यदि बारह की काउंटिंग तक हम ये काम भी ना करें तो कम से कम उतनी देर के लिए वह व्यक्ति अपने हाथों को बचा के तो रख सकता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड हर्ट मतलब घायल चोट पहुंचा हुआ आर यू हर्ट बाय वॉट आई सेड मैंने जो कहा उससे क्या तुमको चोट पहुंची है आई फेल्ट वेरी हर्ट वेन माई फ्रेंड शाउटेड एट मी इन फ्रंट ऑफ अदर मुझे बहुत चोट पहुंची जब मेरे मित्र ने दूसरों के सामने मुझ पर चिल्लाया सो टू फील हर्ट मतलब चोट पहुंचना हर्ट मतलब चोट घाव तो यहां पर क्या अर्थ है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स विच आर हर्ट जिसको चोट पहुंची हुई है किसकी चोट नमक की बार बार रोज नमक उठाने की चोट वो अपने हाथों को देखेगा यदि बारह की गिनती तक गिनेंगे और सब कुछ थम जाए तो उसके पास समय रहेगा अपने हाथों को देखने का अर्थात अपने स्वयं को वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है उसको वो देखेगा ही विल सी फॉर हिमसेल्फ दैट ही इज कॉजिंग इंजरी टू हिमसेल्फ बाय गैदरिंग सॉल्ट ऑन द वन हैंड दो आर किलिंग व्हेल एंड एनिमल्स दे आर डिस्ट्रॉइंग द animal kingdom they are playing with the environment environment ko barbaad kar rahe hain uske sath khelwad kar rahe hain lekin iske sath hi sath jaise namak uthane wala apne apne kaam ke liye apni roji jo roti ke liye namak uthate hue apne haath ko barbaad kar deta hai aise hi मानव सभ्यता में बहुत से काम हम लोग ऐसे कर रहे हैं जिससे हम स्वयं अपने को चोट पहुंचा रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस पोयम ये जो व्हेल की लाइन है और जो सॉल्ट की लाइन है इसके अंदर बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है उस गूढ़ अर्थ को समझने की बात है वेयर पाबलो नरूदा सेज दैट बाय किलिंग व्हेल बाय किलिंग एनिमल्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट and by doing many such work knowingly or unknowingly you are also killing yourself the human kind is also causing danger to itself its own survival next those in the last line of this stanza part 1 when author says that we'll wear clean clothes we'll wear clean clothes and move about walk about with our brothers हैंड इन हैंड इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो साफ कपड़े तो पहने रहेंगे अपने जान पहचान वालों के साथ तो घूमेंगे लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे मीनिंग क्या है 
इसका मीनिंग ये है बस हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे बस फॉलो करते रहेंगे ऐसा जो क्षण होगा ऐसा जो समय होगा जिसमें ये सब होगा जिसकी शुरुआत एक से बारह तक की काउंटिंग से होगी वह तो बड़ा विलक्षण समय होगा आप कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम सब लोग कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, थम जाएं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कुछ सोचेंगे क्योंकि तो कर कुछ करना कुछ नहीं है इंजन को भी रोक दिया है हमने आर्म्स को भी रोक दिया है हमने जीप को भी हमने बंद कर दिया है किसी भी तरह की हलचल भी बंद हो गई है नो रश नाउ एंड सो वी विल डू समथिंग एल्स वॉट वी विल डू दैट इज वॉट द ऑथर इंटेंट टू टेल इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सो इन पैरा वन वॉट एवर ऑथर हैज सेड यू माइट बी वंडरिंग वॉट एज ई वॉन्ट अस टू डू देन ऑथर चाहता क्या है हमसे आदमी होने के नाते बोलना हमारा स्वाभाविक है हलचल करना स्वाभाविक है चलना फिरना स्वाभाविक है अपने जीवन यापन के लिए काम करना स्वाभाविक है शिकार करना स्वाभाविक है लेकिन ऑथर कह रहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे कुछ ना करें तो फिर क्या करेंगे ऑथर हिमसेल्फ टेल्स वॉट टू डू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ बट ही से कि कुछ ना करना को निष्क्रियता ना मानो This is a very careful, very clear warning that author gives to the readers, to you, to me, to everyone, that please do not think that you should be totally inactive. When I am saying this, 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 you should not do. That does not mean that you should be nishkriya. So let's read the poem, the second stanza. What I want. should not be confused jo main chahta hu usme kisi bhi tarah ka confusion sandeh na ho arthat main kya chahta hu main ab aapko batata hu i will tell you what i want now so he says he is warning wo hum logo ko sab ko chetavni de raha hai ki mitro maine jo pehle paragraph mein kaha hai uska arth ye mat samajhna ki main चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी ना करो गलत है निष्क्रिय नहीं होना चाहता मैं नहीं चाहता कि आप लोग मृत प्राय जैसा हो जाओ डेड जैसा हो जाओ मैं क्या चाहता हूं ये मैं बताता हूं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इन एक्टिविटी अक्रियता अकर्मण्यता ना माना जाए इन एक्टिविटी इन एक्टिविटी मतलब अकर्मण्यता एक्टिविटी मतलब गतिविधि इन एक्टिविटी मतलब बिना गतिविधि का गतिविधि हीन गतिविधि हीनता ना माना जाए टोटल गतिविधि हीनता ना माना जाए लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट वेरी सिंपल वेरी सिंपली ही सेड लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट जीवन वो है जो है वॉट इज लाइफ जैसा है वो लाइफ आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ टू बी टू हैव नो ट्रक्स मतलब संबंध ना होना नोट करिए इसको टू हैव नो ट्रक्स विथ ट्रक्स के बाद विथ आता है यदि ये मीनिंग लेना है तो फ्रॉम टुमोरो माई डियर राम आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू बिकॉज यू हैव चीटेड मी कल से मिस्टर राम मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू मतलब मेरा आपसे कोई संबंध किसी तरह का सरोकार नहीं रहेगा तो टू हैव नो ट्रक्स लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट जीवन वो है जो है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ मैं नहीं चाहता कि आपको डेथ से जोड़ो इसका संबंध डेथ से नहीं है इसका संबंध इसका सरोकार मृत्यु से नहीं है मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत प्राय समझो या आप समझो कि मैं चाह रहा हूं आप बिल्कुल एक निर्जीव मनुष्य जैसे रहो ना ऑथर इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई 
that whatever I have said in para 1 does not mean to be totally uh, no, um, like a dead man. No, it means something else. Do not get confused. He is warning. Do not get confused. किसी तरह की गलत फहमी ना हो आप में कि मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मृत प्राय हो जाओ नहीं मैं किसी भी तरीके से अपनी इस बात को का संबंध मृत प्राय से नहीं जोड़ना चाहता आई डोंट वांट टू हैव एनी ट्रैक विथ डेथ देन व्हाट इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम लोग सब एक तरफ फोकस ना रहें About keeping our lives moving, अपने जीवन को चलाने के लिए यदि हम किसी एक तरह से फोकस न रहे एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और फॉर वंस मतलब केवल एक बार केवल एक बार कुड डू नथिंग कुछ भी ना करें या कुछ भी ना कर सकें Perhaps a huge silence, शायद एक विशाल शांति might interrupt this sadness. ये जो विशाल शांति है वह sadness को उदासी को sadness मतलब उदासी sad मैंने उदास Why are you looking sad? Sadness मतलब उदासी Interrupt करना मतलब दखल देना Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. वो ये साइलेंस कौन सा है इंटरप्शन किस में है सैडनेस कहाँ से आ गया ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए लेखक कौन सी बातें कर रहा है अचानक देखिए लेखक क्या कह रहा है मेरी जो बात है उसे कृपया कतई आप इसे मृत मानो जैसा न समझे कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मरे व्यक्ति जैसे एकदम इनएक्टिव हो जाओ नहीं किसी भी तरह का इसमें आपका अंदेशा नहीं होना चाहिए मेरा तो कुछ और अर्थ है निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है और उस अंतर को आप ख्याल में रखें दैट इज वॉट ऑथर इज वॉन्टिंग टू टेल द रीडर आई वॉन्ट टू हैव नो ट्रक्स विद डेथ एंड देन इसे जीवन तो चलता रहेगा यदि हम अपने उद्देश्य को रखें सामने तो अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग हमारा जीवन तो चलता रहेगा मूव करना मतलब चलते रहना एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और यदि एक बार कुछ ना करें तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस परहैप्स मतलब शायद शायद विशाल शांति साइलेंस मतलब शांति विशाल शांति जो है वह हमारी जो उदासी है उसमें दखल देगी ये उदासी कौन सी दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है इतना सब कुछ जो गलत हो रहा है चारों तरफ वायलेंस चारों तरफ भ्रष्टाचार चारों तरफ गंदगी चारों तरफ गलत भाषा चारों तरफ हिंसा और जो भी गलत गलत काम हो रहे हैं जो असामाजिक हैं जो मानव सभ्यता से अपेक्षित नहीं है ये सब काम में दखल देगा क्या वो विशाल शांति कौन सी विशाल शांति जो उस एक से बारह के गिनने के दौरान हमने पैदा की है कुछ ना करते हुए खड़े रहते हुए स्थायी रूप से अस्थिर होते हुए और आ, कुछ इंजन ना चलाते हुए किसी भी तरह का मूवमेंट ना करते हुए जो हमने कुछ शांति के क्षण निकाले हैं वे शांति के क्षण क्या करेंगे जिंदगी में जीवन में दुनिया में जो उदासी है उसमें दखल देंगे अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ of never understanding our self and of threatening our self with death kaun si udasi kis tarah ki udasi never understanding our self jisme humne kabhi apne ko nahi samajhne ki koshish ki aisi udasi 
جس میں ہم نے اپنے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اپنے کو مطلب جس میں آدمی نے اپنے سوئم کے لیے سمے نکال کے نہیں سوچا اور اس کا پرنام جو اداسی ہے اینڈ تھریٹننگ اور سیلف وتھ ڈیتھ اور جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے پرناموں کو بنا سوچتے ہوئے وہ کرتے جا رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے سوئم کے استتو کو خطرے میں ڈال رہا ہے تو تھریٹن مطلب خطرے میں ڈالنا کس چیز کے خطرے میں ڈیتھ کے تھریٹننگ اور سیلف وتھ ڈیتھ دیٹس اے بیوٹیفل لائن تو اس لیے پیرا ٹو میں آتھر کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بی ویری کلیئر دیٹ آئی ڈونٹ مین بینگ ڈیڈ سول بینگ ڈیڈ اے لائف نو آئی مین بی ان ایکٹیو فار اے وائل بیکاز ان دیٹ اسٹیج آف ان ایکٹیویٹی ان ایکٹیویٹی یو ول ریئلائز دیٹ دا سائلنس ہیز اینٹرڈ ان ٹو دس ورلڈ وچ از سیڈ sad because we have never given time to ourselves to think because we have never given time to understand what we are doing is harmful for us only humne apne ko is samay bilkul nahi diya hai is bhagam bhag ke jeevan ki bhagam bhag mein jeevan ki bhag daud mein apne apne ko jeevit rakhne ke struggle mein apne ko bhautik sukh کو بڑھانے کی چنتا میں ہم نے یہ دھیان نہیں دیا ہے کہ ہم اپنے کو نہیں سمجھنے کی کوشش کیا وی ڈڈ ناٹ گیٹ ٹائم اور وی ڈڈ ناٹ گیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اور سیلف اور اس کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہوئے ہم نے اپنے سوئم کے استتو کو خطرے میں ڈال دیا ہے اینیمل کنگڈمس کو مارتے ہوئے ہم نے ایکولوجیکل بیلنس کو بگاڑ دیا اس کے خطرے کا خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے نمک کھاتے ہوئے نمک اکٹھا کرنے والے نے اپنے سوئم کے ہاتھ کو گھائل کر دیا خامیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہتھیار بناتے ہوئے ہم نے ان ہتھیاروں کا اتنا وشال بھنڈار بنا دیا ہے کہ آج وہ ہتھیار ہمارے سوئم کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں اس کی چنتا ہے اس پرکار پیڑوں کو کاٹتے ہوئے ہم نے شاندار مکان بنائے ہیں پیڑوں کو کاٹتے ہوئے ہم نے شاندار بھون بنائے ہیں سڑکیں بنائی ہیں ریلوے ٹریک بنائے ہیں ہوائی جہاز کے لیے رن وے بنائے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بنائے ہیں پیڑوں کو کاٹ کر لیکن ایسا کرتے ہوئے ہم نے اپنے سوئم کے لیے خطرہ مول لیا ہے تو پریاورن سے آپ مت کھیلو اپنے کو کچھ سمے دو گو سم ٹائم ٹو یور سیلف to understand yourself never gave time to understand himself that is what he is trying to say never understanding ourselves so give time to yourself for better understanding of yourself apne ko pehchanne ke liye ab samay do aur aisa na karte hue aapne apne swayam ke astitva ko jo khatre mein dala hai us usko roko So in para one, whatever author has said, you might be wondering, what does he want us to do then? Author chahta kya hai hum se? Aadmi hunne ke nate, bolna humara swabhavik hai, halchal karna swabhavik hai, chalna firna swabhavik hai, apne jeevan yapan ke liye kaam karna swabhavik hai, shikar karna swabhavik hai, lekin author keh raha nahi, hum kuch nahi karenge, kuch na karen. تو پھر کیا کریں گے آتھر ہم سیلف ٹیلس واٹ ٹو ڈو ان دا نیکسٹ پیراگراف بٹ ہی سیز کہ کچھ نہ کرنا کو نشکریتا نہ مانو دس از اے ویری کیئر فل ویری کلیئر وارننگ دیٹ آتھر گو دا بریڈرس ٹو یو ٹو می ٹو ایوری ون دیٹ پلیز ڈو ناٹ تھنک that you should be totally inactive when i am saying this 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 you should not do 
That does not mean that you should be nishkriya.